ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരുടെയും റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം വെച്ച് ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനാട്ടമി ഓഫ് ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മിസ്സ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മിസ്സ് ഇതിൽ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും രാത്രി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ലൈവിൽ മിസ്സ് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു മിസ്സേ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സമയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കുറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിസ്സിവിടെ ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ ഇനിമേ ഇപ്പോൾ മിസ് എഴുതിയിട്ട് സമയം കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മിസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആൻസേഴ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് വേഗം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വേഗം പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ റൈറ്റ് എനി ത്രീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓൺ മീസ് ഓഫ് ഫിൽ സെൽസ് ഫ്രം ദ ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ പല തരത്തിലുള്ള മീസ് ഓഫ് ഫിൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ലീഫിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ അനാട്ടമിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഏത് ലീഫിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫിൻ്റെ അനാട്ടമിയാണ് കണ്ടു ഇവിടെ നീളത്തിലുള്ളതും ഈ റൗണ്ട് റൗണ്ടും അങ്ങനെ ദേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ളതും പിന്നെ ഈ റൗണ്ട് റൗണ്ടും വേറെ വേറെ ആയിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത് നമ്മുടെ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫിൻ്റെ അനാട്ടമിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂന് പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പാലിസൈഡ് മീസ് ഓഫിലും സ്പോഞ്ചി പാരങ്കൈമി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാലിസൈഡ് പാരങ്കൈമും സ്പോഞ്ചി പാരങ്കൈമി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഈ സെൽസിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാതും എന്താണ് പാരങ്കൈമ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ വാസ്കുലർ ബണ്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ക്യാമ്പിയം ബിറ്റ്വീൻ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ഇസ് കോൾഡ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിലാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് ക്യാമ്പിയം ഉണ്ട് സൈലത്തിനും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഓപ്പൺ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒബ്സേർവ് ഫിഗർ ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് വാസ്കുലർ ബണ്ടേഴ്സ് ഇത് ഏതാണ് മക്കളെ സൈലം ഫ്ലോയം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റേഡിയസിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു റേഡിയൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലേ മിസ് ഇവിടെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലെ വി ബി എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ എന്താണ് ഇത് കൺജോയിൻ്റ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിലാണ് അല്ലേ കൺജോയിൻ്റ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിലാണ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണ് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ എന്തും കൂടെ എഴുതാം കൊളാട്രൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ എന്നുള്ള രീതിക്ക് എഴുതാം കൊളാട്രൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിവിടെ ക്യാമ്പിയം പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓ കൺജോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്തത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എൻഡാർക്ക് എൻ്റെ എക്സാർക്ക് സൈൻ ഓക്കെ എൻഡാർക്കും എക്സാർക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ രണ്ട് സൈനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിക്കും അപ്പോൾ എൻഡാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ മതി എൻഡോ അല്ലെ പ്രോട്ടോസൈലം വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടോസൈലം എൻഡോ അതായത് പ്രോട്ടോസൈലം ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോസൈലം ടു വേർഡ്സ് ഇത്താണ് മെറ്റാസൈലം എന്നായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെ ടു വേർഡ്സ് പെരിഫറി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എക്സാർക്ക് പ്രോട്ടോസൈലം എക്സോ അതായത് പുറത്തേക്ക് അല്ലെ പ്രോട്ടോസൈലം ടു വേർഡ്സ് പെരിഫറി മെറ്റാസൈലം ടു വേർഡ്സ് പിത്തം ഓക്കെ ഇനി എൻഡാർക്ക് കാണുന്നത് സ്റ്റെമ്പിലെ ലീഫിലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എക്സാർക്ക് കാണുന്നത് റൂട്ട്സിലായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവാം ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ബുള്ളി ഫോം സെൽസ് മെൻഷൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ബുള്ളി ഫോം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മോണോകോട്ട് ലീഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോണോകോട്ട് ലീഫിൽ കാണുന്ന ഒരു ലാർജ് എം ടി
പിന്നെ പിത്ത് ഇവിടെ ചെറുതായിരിക്കും അവിടെ എന്തായിരിക്കും പിത്ത് ഭയങ്കര ലാർജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കാം ഓക്കെ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോയിങ് ആ ഡയഗ്രാംസ് ഷോ ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡൈക്കോഡ് സ്റ്റെം ആൻഡ് മോണോകോഡ് സ്റ്റെം റൈറ്റ് എനി ത്രീ ഫീച്ചർ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേ നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ മോണോകോട്ട് ആണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ മോണോകോട്ട് ആണ് മോണോകോട്ട് സ്റ്റെം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏതാണ് മക്കളെ ഇത് നമ്മുടെ ഡൈ കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനും ഇതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി മോണോകോട്ട് സ്റ്റെം അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഡൈകോട്ട് സ്റ്റെം രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് മിസ് ഇത് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് പേർക്ക് എന്നുണ്ട് എപ്പി ഡാമസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ രണ്ട് പേർക്ക് ഒന്നാണ് ക്യൂട്ടിക്കളും പ്രസൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇന്നലെ ക്യൂട്ടിക്കളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ട്രൈകോംസ് എന്തായിരിക്കും കുറേ ട്രൈകോംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ലെസ് ട്രൈകോംസ് ആയിരിക്കും കാണാം പിന്നെ ഈ ക്യൂട്ടിക്കളുടെ അടിയിലായിട്ട് അവർക്ക് എന്നിട്ട് ഹൈപ്പോ ഡാമസ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പോ ഡാമസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മോണോകോട്ട് സെമ്മിൻ്റെ കേസിൽ സ്ക്ലീറും കൈമാറ്റ ഹൈപ്പോ ഡാമസ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ ഡൈകോട്ട് സെമ്മ് ഡൈകോട്ട് സെമ്മിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പോ ഡാമസ് കോളം കൈമ കൊണ്ടാണ് അവരുടെ കേസിൽ ഈ ഒരു ഹൈപ്പോ ഡാമസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ മോണോകോട്ട് സെമ്മ് സ്കൂൾ വരെ പോയിട്ടുള്ളോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡൈകോട്ട് സെം ആണെന്ന് കോളേജ് വരെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ കോളം കൈമായിട്ട് സൈപ്പോ ഡാമസ് ആണ് ഡൈകോട്ട് സെമ്മിൽ മോണോകോട്ട് സെമ്മിൽ സ്ക്ലിയർ കൈമായിട്ട് സൈപ്പോ ഡാമസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹൈപ്പോ ഡാമസ് കഴിഞ്ഞാൽ കോർട്ടക്സ് വരും കോർട്ടക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാര കൈമാറ്റസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മോണോകോട്ട് സെമ്മിൽ ഈ ഹൈപ്പോ ഡാമസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വാസ്കല ബണ്ടിസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ എൻഡോ ഡാമസ് അവർക്ക് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇവർക്ക് എന്താണ് പാര കൈമോണാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വാസ്കല ബണ്ടിൽസിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും കഞ്ചായിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള വാസ്കല ബണ്ടിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള വാസ്കല ബണ്ടിൽസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഞ്ചോയിൻ്റെ ഓപ്പൺ വാസ്കല ബണ്ടിലാണ് ക്യാമ്പിയം പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ കഞ്ചോയിൻ്റെ ക്ലോസ് ഒരു വാസ്കല ബണ്ടിലാണ് കാരണം ക്യാമ്പിയം ആബ്സെൻറ്റ് പിന്നെ വാസ്കല ബണ്ടിൽസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഫുൾ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള വാസ്കല ബണ്ടിൽസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഒരു ബ്രോക്കൺ റിങ് പോലെയുള്ള വാസ്കല ബണ്ടിൽസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം തരത്തിൽ വേറെ തരത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ദേ ഇവിടെ അനാട്ടമിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ പ്ലാൻ പാർട്ട് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ ദേ കോളം കൈമായിട്ട് സൈപ്പോഡോമസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ വാസ്കല ബണ്ടൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്ലാൻ പാർട്ട് ആർക്കായിരിക്കും മക്കളെ കോളം കൈമായിട്ട് സൈപ്പോഡോമസ് ഉള്ളത് ആർക്കാ അത് മിസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കോളേജിൽ പോയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോഡോമസ് ആർക്കുള്ളത് ഡൈകോട്ട് സെമ്മിനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൈകോട്ട് സെമ്മിനാണ് എന്തുള്ളത് ഇതേപോലെ കോളം കൈമായിട്ട് സൈപ്പോഡോമസും ഓപ്പൺ വാസ്കല ബണ്ടൽസും ഉള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാനായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഏതി കൂടെ ദേ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് ഒക്കെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരുടെ കേസിലാണ് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് ഉള്ളത് ഡൈകോട്ട് റൂട്ടിൽ എപ്പോഴും റൂട്ടിൻ്റെ കേസിലാണ് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക എൻഡോ ഡാമസിലാണ് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റെമ്മിനാണോ റൂട്ടിനാണോ ലീഫിനാണോ എന്നുള്ളത് നേരെ എഴുതാം ഓക്കെ എക്സാർക്ക് സൈഡ് അത് മിസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റെം ആണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ആറെന്ന് കൊടുക്കാം ലീഫ് ആണെങ്കിൽ എല്ലെന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സൈലം അത് ആർക്കാണ് മക്കളെ കാ
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഈ മൂന്ന് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആരായിരിക്കും ഫ്ലോയം ആയിരിക്കും അല്ലേ താഴെ അഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആരായിരിക്കും അയ്യോ താഴെ അഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ശൈലമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഇവിടെ നാല് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗമുണ്ട് അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്യാമ്പിയം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിസ് ഇവിടെ തരുന്നത് ചൂസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൾ ടിഷ്യൂസ് ഓൺ ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദ എൻഡോഡാമസ് ടുഗദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡാഷ് ഓക്കെ എൻഡോഡാമസിന് ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ടിഷ്യൂസിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മറക്കണ്ട ഇതുപോലെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇന്ന് രാത്രി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ലൈവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആരും മിസ് ആക്കരുത് ലൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഹരിച്ച് പറക്കി പഠിച്ചു പോകാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് ആൻസർ എൻ്റെ കുട്ടികൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്ക